Hello guys, good afternoon. Kumusta yung trading day natin? <laughs> Hopefully, congratulations sa mga nag-take profit sa araw na to. Uh, chatting session tayo guys doon sa ating mga top trending stocks ngayong May 22, 2020. Uh, at gamit pa rin natin yung ating mga lower time frames kasi nga nasa consolidation stage pa rin yung ating local uh, index. So still, lower time frame yung gagamitin natin at yun nga yung ating trading style na intraday, scalping, and swing trading. Okay guys, so yung time frame na yan is yung ating 5 minutes time frame and 1 hour time frame. And uh, yung nga, yung 1 hour time frame natin is for swing trading, intraday, and scalping. If ever man hindi maganda yung formation natin ng mga candles sa 5 minutes, adjust lang natin ng kaunti. Pataas yung ating time frame like for example 15 minutes time frame. Okay guys, so bago tayo magsimula, muli yung ating important note to remember natin is we need to adapt and understand different kinds of market condition trading as a business each time frame have their own different personalities always examine first by yourself through research and back testing and the final decision will always end end to yourself okay guys so sa mga hindi pa po aware mayroon po tayong youtube channel at uh, pakipasyalan nyo na lang po nandyan po natin yung ating youtube channel na candlestick trader page at maraming salamat sa mga nag subscribe at mga nag-comment and the same time sa mga nag-request din ng mga topics na gusto nilang matutunan. So, fully guys, magawa ko yon uh, I need enough time lang. Medyo busy ng kaunti. Okay, so, kunting information lang tayo guys doon sa ating mga charting session sa mga hindi pa po aware. Uh, i-practice nyo po na i-master yung ating Marcy Trading Setup kasi lahat po ng ating charting session dito is Uh, Marcy trading setup yung ating ginamit so from lower time frame to higher time frame andyan po naka-specify with different trading styles serves as our reference and uh, practice na rin po if ever man na uh, gusto nyong ma-familiarize talaga yung different time frames with different trading style okay so doon naman po sa ating mga learning videos pwede nyo pong i-click yung ating playlist na sort out ko na po yung ating mga learning videos pero yung pinaka last na topic natin eh, hindi ka po hindi ko pa po na isama diyan at very important to guys sa mga lalo na sa mga bagong pasok pa lang sa stock market yung trend kung paano natin malal- makikita yung trend o structure ng isang stock at uh, mahalaga yan lalo na kapag uh, downtrend yung isang stock so observe natin kung anong play yung gagamitin natin at ganun din sa ating uh, uptrend So, very useful guys yung alam natin yung isang stock kung ano yung trend niya. Okay? So, ganun. Let's start. So, ganun pa rin yung ating uh, top trending stocks. Titingnan pa rin natin doon sa ating Investagrams. Ito. Dito natin makikita sa right portion yung ating top trending stocks. Medyo kaunti lang to. Dadagdagan na lang natin kung medyo bitin tayo. Pero actually, may dinagdag na ako doon sa list sa presentation natin so nandiyan dinagdag ko na so dito pa rin natin hahatingnan yung ating mga stocks guys and pwede niyo rin po akong pasyalan sa Instagram candlestick trader page pa rin at diyan po ako nagpo-post ng ating mga uh, chart yun yan yung pinakahuli natin dito is yung ating MPI nag yan uh, nagmuha ko ng chart diyan yung 1 hour time frame and with cut loss point okay So let's start. At uh, silipin natin yung ating local index. Ito, same pa rin yung ating local index nasa consolidation stage pa rin siya ng ating Fibonacci retracement doon sa 0.5 and 0.382 level. So nandiyan siya sa gitna. So nagkaroon nga dito after ng 3 executive three green candles at nagkaroon tayo ngayon ng <laughs> pullback at ginawa ginawang resistance yung ating MA10. So, hindi niya nabasag. So, let's see. Kung masusundan pa ba ito ng red candle or masundan na ulit ng panibagong green candle next take. And hopefully nga, green nga. <laughs> At mabasag na niya yung ating uh, MA10. Para medyo okay naman yung ating uh, candle next week. Uh, ating 
local index next week. Okay? So, let's start with our first top trending stock na si Dito. And titingnan natin siya sa ating 1 hour and 5 minutes time frame. Okay, so si Dito sa ating 1 hour time frame. Wala pa tayo nakikitang entry kasi nagkaroon tayo ng breakdown ngayong araw na to doon sa ating M18 ng ating price. Ayan. And ganun din yung sa ating short term trading signal. Ayan, so breakdown siya. And I think sa araw na to profit taking day. So congrats doon sa mga nakapasok sa araw na to So sa level na to Kailan ba to Noong 21. So kahapon lang. At nang materialize yung ating entry dyan gamit yung Marcy Trading Setup. So makikita natin yan yung full detail kapag bumabat, yung binabaan pa natin yung ating time frame. So yan nga. So congrats sa mga nakapasok dito sa level na to At nagkaroon tayo dito ng breakout sa ating level 70. Service hour third stop sa araw na to Ayan. So congrats guys. At wala pa tayong entry. At pwede nyong bantayan guys kung sakasakali man. But I think makakaroon to ng slight pullback again next week below M18 dahil nga sa ceiling pressure na nangyari sa araw na to so tingnan natin kung kaya niya pa rin ipangatin above M18 yung ating uh, price sa 1 hour time frame okay? so sa 5 minutes time frame yan, dito natin makikita yung mga play i-move ko lang tong drawings okay, so ito yung sinasabi ko kapag gumamit tayo ng 5 minutes time frame kay dito Diyan natin makikita yung ating yan Yung entry signal Sa ating RSI at nagkaroon din ng Entry signal doon sa ating MA10 Which is yung price Nag materialize above MA10 So malinis na Naiplot yung ating MA10 At nagkaroon tayo dito ng uh, Exit Which is nag breakdown siya Doon sa ating uh, Yan so, nagkaroon siya ng breakdown doon sa ating MA10. Uh, at the same time, nagkaroon tayo din ng trail stop doon sa level 80. Ayan. And another trail stop doon sa ating level 70 sa mga nakapasok sa level na to. Okay, guys. So, congratulations. Uh, gain is gain ulit kayo sa araw na to. Ayan. So, congrats. And sa ating 5 minutes time frame, kitang-kita natin na wala tayong entry at masyadong malayo yung price natin doon sa M18 ganun din sa ating uh, short term trading signal nasa overbought na yung ating short term trading signal so sa mga oversold trader dyan sorry oversold pala hindi overbought so, so nasa oversold trader dyan yan so pwede kayong magbantay dyan pero kung marcy trading setup yung gagamitin natin pwede tayong maghintay or pasyal pasyal muna sa ibang stocks Okay, sa so gamit ang ating 5 minutes time frame. Okay, so yan lang yung ating 5 minutes time frame. For, for both 1 hour and 5 minutes time frame, wala tayong entry kay dito. And next, si Tech. Si Tech sa ating 5 minutes time frame. Ayan, medyo bumagal ng kaunti. Kasi nanood yung anak ko na YouTube din. Ayan, so... Sa ating 5 minutes time frame, ayan, may entry tayo kay Tech sa 5 minutes time frame. And at least uh, medyo makan yung volume, hindi masyadong mataas. So, pero may entry tayo for intraday and scalping trading style. Ayan. So cut loss point natin if ever nakapasok kayo end of the day within 5 minutes time frame. So cut loss point natin. Pwede dito sa ating level na to So 5.57 or 5.58 Okay, so at least long as below M18 So hindi ganun kataas yung risk And tingnan nga natin sa ating 15 minutes time frame Ayan, so pwede nating bantayan guys Sa ating 15 minutes time frame Medyo dikit na dikit na rin yung ating short term trade trading signal At yung ating uh, price is yun Nasa M18 siya, dikit na dikit So pwede nating bantayan guys Sa ating lower time frame si Tech and for our 1 hour time frame I think wala tayong entry dyan kasi di okay so sa 1 hour time frame wala tayong entry dahil yung price natin still malayo doon sa ating M18 and ganun din sa ating uh, short term trading signal okay guys so doon lang tayo sa may mga lower time frame 5 minutes and 15 minutes nagkaroon ng 
uh, entry or babantayan natin siya. Okay, so next, si Mac. Kamusta si Mac? Si Mac sa ating 1 hour time frame, wala tayong entry. Breakdown from our long term trading signal. And there is a uh, selling pressure na nangyari sa araw na to. Ayan, so mababa yung price natin mula doon sa MA10. So wala tayong entry sa 1 hour time frame. And uh, for our 5 minutes time frame, uh-huh, may volume tayong nakita dyan. So wala tayong entry guys for 5 minutes in, uh, time frame din. Pero mayroon tayong nakitang volume. Medyo agaw attention kasi pag may mga volume tayong nakikita. Yan nga natin yung previous. Ayan. So yan, wala tayong entry pero may volume. Pero pwede nating bantayan na yan kasi malamang, malamang o pwedeng mayari na magkaroon ng short play dyan. Short rally. If ever na parang ganito ang magiging uh, labas niya. So nagkaroon dito ng uh, volume pero hindi pasok sa ating market trading setup. And then nagkaroon ng play. Ayan. So pwede nating tingnan yan or bantayan yung ating max sa 5 minutes time frame. So bantayan lang muna pero wala tayong entry. <laughs> okay, so wait natin na magmaterialize yung entry natin, yung entry signal natin gamit ang Marcy Trading Setup. Okay, guys. So next is si M wide. M wide. Si M wide sa ating 5 minutes time frame, wala tayong entry. Yung price is still below our MA10 and sobrang layo din ang ating short term trading signal. So, pwede tayong mamasyal muna sa ibang stock, guys. And for our 1 hour time frame, walang-wala din. Uh, puro red na candles na yung nakikita ko. <laughs> okay, so, yun nga. Based doon sa ating previous na charting session, nagmaterialize yung ating uh, profit taking dito. Sobrang lakas. Nagkaroon pa ng ceiling pressure. Ayan, so, malamang cut loss point level na to. And yan, nasundan na ng mga pagbenta. Okay, so, wala tayong entry pa rin sa ating 1 hour time frame kay M wide 5 minutes time frame so nasabi ko na okay so next si double dragon si double dragon sa ating 1 hour time frame mm-hmm. profit taking ayan nakita niyo yung aking draw <laughs> okay so sa ating 1 hour time frame dito yung pinaka entry natin eh nagkaroon tayo ng breakout Boom. So, serves as trail stop. Then, nagkaroon ng breakout ulit. Then, trail stop. So, congrats sa mga nakasakay dito. And if ever man sa nakasakay kayo dito sa level na to, nagkaroon ng consolidation dyan. So, serves as our entry yan kasi. Ngayon naman to. So, nung kahapon. So, sa mga nakasakay dito, dito so, nagkaroon ng profit taking doon sa ating level 80. Trail stop. to. So, congrats guys at uh, sa mga hindi pa po nag take profit still wala tayong uh, exit signal kundi trail stop yung to follow yung ating level 70 kung sakali mang nakasakay kayo sa level na to at sa mga papasok I think better careful at medyo malayo yung ating cut loss point doon sa below M18 natin medyo malayo siya so, extra careful dahil nandoon tayo ngayon sa ating overbought level or nasa momentum level tayo ngayon ng ating 1 hour time frame kay Double Dragon okay guys so yan tingnan natin naman sa ating 5 minutes time frame so sa 5 minutes time frame si Double Dragon natin is wala tayong entry dahil yung price natin is below MA10 at congrats sa mga nakasakay dito medyo bungi bungi nga so ngayon lang nagkaroon ng volatility sa araw na to ay kahapon ayun sa araw na to nagkaroon ng volatility so pag gumamit kayo ng 5 minutes time frame at nakita nyo to so congratulations guys sa mga nakasakay dyan at nagkaroon kayo ng exit ngayong araw na to in this level so nag drop down nag drop down dyan sa level na to at kitang kita rin natin yung ating short term trading signal nag drop down din or nag break down doon sa ating long term trading signal so 5 minutes time frame wala tayong entry okay and next si PXP PXP 
Si PXP sa 5 minutes time frame. Ayan, kitang-kita natin. Wala tayong entry. So, pasyal-pasyal muna tayo. Or, tingnan natin naman sa ating 1 hour time frame. Ganon din. So, talagang pasyal-pasyal muna tayo sa ating uh, ibang stocks. At medyo malayo yung ating long-term trade, uh, short-term trading signal doon sa ating long-term trading signal. And also with our price, masyadong malayo doon sa ating MA10. So, pasyal-pasyal muna ulit sa ibang stocks. Okay, so next si BDO. BDO sa ating 1 hour time frame. Ayan, so may volume tayo nakikita. Let's see, tingnan natin sa lower time frame mamaya. Pero sa ating 1 hour time frame, wala tayong entry at malayo yung price sa ating MA10. Okay guys, and tingnan natin naman sa lower time frame. Aha. So yun na. Pwede nating bantayan guys sa lower time frame for scalping and entry using lower time frame na 5 minutes. Si BDO, ayan, so medyo dikit na yung ating price sa ating MA10 at nagkaroon din ng volume during, ayan, during run off. At yung ating short term trading signal, ayan din, nakadikit na rin siya sa ating long term trading signal. So pwede nating bantayan guys, malamang if ever man na magmaterialize na magkaroon ito ng short term rally si BDO sa 5 minutes time frame okay so next si MAH 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 sa ating 5 minutes time frame wala tayong entry guys yung price still below our MA10 and ganoon din yung ating short term trading signal okay and for our 1 hour time frame yan so yun na walang wala both 1 hour and 5 minutes time frame so pwede tayong pasyal-pasyal muna sa ibang stock stock at yung ating short term oh, sobrang malayo yung distance and ganun din yung ating price okay, so wala tayong entry sa ating MAH in 1 hour and 5 minutes time frame and last si GFC musta na si GFC yan so nagkaroon ako ng plot dyan plot pala ako dyan so, si GFC, ayan, currently nasa support level siya doon sa plinat ko. So, malakas yung ceiling pressure at medyo malayo yung price and yung short term trading signal natin. So, pwede tayong mamasyal muna muli ulit sa ating ibang stocks. <laughs> okay, so sa 5 minutes time frame, I think wala din. Ayan, so nasa support level pa rin yung ating price kay GFC based doon sa plinat ko. Ayan, so pasyal-pasyal tayo muna sa ibang stocks okay and next okay so yan lang mga guys yung ating top trending stocks doon sa Instagrams pero may mga dinagdaga ko doon sa ating presentation so may dinagdaga ko dyan so yan si MBT tingnan natin si MBT sa 5 minutes time frame sa 5 minutes time frame wala tayong entry kay MBT guys ayan so pero yung ating short term trading signal medyo nagbabad dyan na magkaroon na uh, improvement if ever kung gusto nyo pwede nyong bantayan and tingnan natin din sa ating 1 hour time frame ayun nga wala nga wala tayong entry dahil sobrang lakas ng profit taking and ceiling pressure sa mga previous candles na pinapakita so masyadong malayo yung price natin doon sa MA10 okay so pasyal pasyal muna guys sa ibang stocks uh, balikan na lang 2 to 3 days sa MBT if ever magkaroon ng improvement Okay, sorry. Dan pala sa akin. Okay, so next si Meg, GFC tapos na natin. So si Meg. Si Meg, ayan, may circle line ako diyan. Si Meg nasa entry pa rin tayo. Okay, so sa mga nakapasok, still no exit. Yung ating price nag-hold above MA10 and nag-consolidate pa siya. And our cut loss point if ever dito tayo sa ating MA10. So hindi ganoon kataas yung risk ng ating uh, pag-trade if ever napapasok tayo. Okay, so, under entry signal pa rin yung ating 1 hour gamit yung ating Marcy Trading Setup. And for our 5 minutes time frame, yan. So, kitang-kita pa rin natin yung ating entry. Parehong pareho doon sa ating 1 hour time frame, guys. Ayan. Okay. So, far entry signal tayo at uh, congratulations sa mga nakasakay dito if ever man sa 5 minutes time frame yung ginamit nyo hey okay guys so si Mig 
both 5 minutes and 1 hour time frame may nakikita tayong entry signal uh, again so si nickel nickel up oh. uh -huh. just wait at uh, yung aking anak yan so si nickel sa ating 15 minutes time frame inadjust natin kasi bungi-bungi yung sa 5 minutes ayan so wala tayong entry kay nickel sa 15 minutes time frame and then for our 1 hour time frame i think ayun wala din so pwede tayong mamashal ulit ng ibang stock at wala tayong entry for both 1 hour and 5 minutes time frame okay. and next si MPI MPI guys ayan mayroon na akong plinat support level line nasa support pa rin yung ating MPI and observe natin kung magkaroon ng bounce pero based doon sa ating Marcy trading setup wala tayong entry kay MPI at sobrang malayo yung ating price doon sa ating MA10 and we saw our short term trading signal so let's see kung magkaroon na ito dito ng bounce or pasyal pasyal umuli tayo sa ibang stocks guys marami tayong makikita dyan iba okay so tingnan naman natin sa 5 minutes time frame ganun gin wala tayong entry yan yung price is below our MA10 which is very obvious dahil yung ating higher time frame ay wala ding entry okay and for our bakit ba <laughs> okay so BPI next BPI BPI nagkaroon ng pump ng price during pre-close or run off yan so sa mga nakasakay nagkaroon tayo ng entry dito yan and nagkaroon ng pump ng price so serves as our trail stop yung ating level 70 if ever na hindi pa kayo naka-exit sa ating uh, end of the day sa araw na to and trail stop level 70 guys at sa mga papasok extra careful dahil medyo mataas yung ating price na doon sa ating MA10 which is serves as our support level okay so nasa overbought na rin yung ating RSI doon sa ating 5 minutes time frame and next for our 1 hour time frame tingnan natin okay. sa ating 1 hour time frame green candle so wala tayong entry guys sa ating 1 hour time frame kay BPI and our price is still below MA10 okay, yung ating short term trading signal hindi pa rin nag break out doon sa short term trading signal pero nagpakita ng medyo magandang pag-angat dahil nag break down siya, break out siya doon sa ating shifting level 50 okay so next si Ali si Ali wala tayong entry guys masyadong malakas yung selling pressure at yung ating price masyadong malayo sa MA10 and yung ating short term trading signal malayong malayo din sa ating long term trading signal so pwede tayong mamasyal muna guys sa ibang stocks and for our 5 minutes time frame walang entry malayo nga and pwede natin sakasakali man so tingnan natin yung history kung may mga pump ng price pump ng price and biglang umakyat din bumagsak uh, nag pump ng price so hindi nag materialize so doon nag exit so if ever man kung scalping talaga yung dating nyo ayan so if ever mabilisang kitaan Pero it's too risky guys, if ever man. Kasi nga, masyadong malayo yung price doon sa ating MA10. So, for me, avoid muna. Okay? And next, si Fruit. The last stock na ating sisilipin ngayon. Uh -huh. So, medyo bungi-bungi yung ating stock sa 5 minutes time frame. So, adjust natin sa 15 minutes time frame. 15 minutes time frame, wala tayong entry guys kay Fruit. Obviously. Ayan, no? masyadong malayo and for our 1 hour time frame ganun din, wala tayong entry for both 1 hour and 15 minutes time frame sa ating stock na si Fruit ok guys, so pasyal pasyal muna at malalayo yung mga price natin ngayon sa mga stocks silip silip tayo doon sa ating uh, ibang stocks pa 
Okay guys, so yun lamang guys and mayroon na akong konting information dito. Gamitin niyo guys yung ating uh, multiple time frames doon sa ito, multi chart para mabilis niyo makita based on a different time frames. Yan, so pwede kayong mag-set kagad. Depende kung ilang stocks yung pwede niyo silipin. So kung medyo maliit na yung screen niyo, so I think apat is enough para makita niyo yung Uh, apat na stocks in a different time frames based doon sa setup o preferred new na time frame guys okay so yun lang konting information lang sa atin yan and hopefully makatulong ito sa inyo para maka uh, sakay kayo kaagad sa mga stocks na may potential na makakaroon ng entry signal gamit ang ating Marcy trading setup okay so hopefully nakatulong yan sa inyo yung simple information na yan guys and muli yung trading natin laging tandaan it's all about probabilities if you stick to those higher probability trades then there's a better chance coming out ahead in the long run and thank you for watching guys and please subscribe and share any comment and request please comment down it in my video below guys maraming salamat and enjoy your weekend guys and have a nice day